या मेरे मौला बस चंद दिनों की और बात है कुछ दिन की और हिफाजत कर ले कुछ दिन और मुझे अपनी निगरानी में रख ले कुछ दिन और अपनी पनाह बख्श मुझे मेरे खुदा यकीन करेंगी कल रात दो बजे ये लड़की ऊपर वाले से दुआ मांग रही थी हाँ करेंगी ना दुआ और क्या करेगी दुआ करेगी कि भाई आपको सच पता ना चल जाए कि वो आपकी कोई कजन वजन नहीं है और दुप्पल मार के आपके घर पे रह रही है यही तो यही समझ में नहीं आ रही कि वो झूठ क्यों बोल रही है आखिरकार मकसद क्या है उसका झूठ बोलने के पीछे क्योंकि इसके घर वालों को भी पता है वो यहाँ आपके घर ठहरी हुई है किसे पता है क्योंकि हमारी बात हुई ना उसके पिताजी से सलीम सिद्दी के नाम है उनका आपके पास नंबर कहां से आया इसकी जो किताब ली थी ना हमने उसमें इसकी फटी हुई आधार कार्ड की कॉपी थी उसके पीछे एक नंबर था तो हमने उस नंबर पे फोन किया था सच जानने के लिए तो उसके पिताजी ने उठाया क्या कर दिया आपने ये पुष्पा जी खुद ही सोचिए कोई मजबूरी होगी ना जिसकी वजह से वो इस तरह छुप बिना किसी को बताए पुलिस वाले के घर में रह रही है और आपने उसके पिताजी को घर वालों को फोन करके बता दिया कि वो कहा है और क्या कर रही है हमें क्या पता कि उसकी जिंदगी में क्या खतरा मंडरा रहा है कौन से लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हैं हो सकता है उसके घर वालों में से या आसपास में से ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे नहीं जानना चाहिए कि वो कहा है और आपने उन्हीं को यह सब कुछ बता दिया डिज्नीलैंड मेला लगा है क्या इतना घूर के देख रहे हो <laughs> खाना है यार क्या बात है बोलो हाँ भाई कौन है आप सब क्या चाहते हैं ये हमारे आदमी है मैडम बबलू देवलिया गांव देवलपाल जिला जगनपुर डिस्ट्रिक्ट बनिहार आपके बारे में बहुत सुना है छापे में छपते रहते हो लेकिन सोचा नहीं था कभी ऐसे साक्षात भेंट होंगे ठीक है तो क्या चाहते हो फिर मैडम मेरा नाम है शाहिद और यू मेरे गांव सु है मेरी बहन लापता है और हमें खबर मिली है वो यहाँ छुपा रखी है नाम क्या है तुम्हारी बहन का साजिया सिद्दीकी सॉरी यहां शाजिया नाम की कोई लड़की नहीं है झूठ बोले कौआ काटे मैडम जी आपके चेहरे से ही लग रहा है कि हमारे आने से पहले हमारा नाम यहां तक पहुंच गया है तो फिर झूठ बोल के क्यों मुसीबत को न्योता दे रही है देखिए हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं तो बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं हमारी लड़की प्यार से दे दो हम प्यार से यहां से चले जाएंगे मैया कसम अमाओ मैया मैया का डिपार्टमेंट ना हमारा है तो ज्यादा मैया का छैया मत करो हम अपने पे आ गए ना तो मैया का दैया कर देंगे तुम हमारे पैया पे होंगे क्या समझे कहा जा रहे हो भैया जी साथिया बोली तो देख का है अबे वैसे के लाऊ से बाहर रुको बे आओ। 
एक कदम आगे और बढ़ाया ना टांग तोड़ के रख देंगे लड़की को हमने हवाले कर दो नहीं तो ये गया निकलो यहां से वरना छतरा देंगे बता रहे हैं दाग देंगे गोली दिमाग में आवा 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 बहुत बढ़िया एक तो हमारी घर की लड़की को यहां छुपा के रखा है दूसरा हम पे ही पुलसिया गुंडा कर दी लड़की बालिक है कानून उसे कहीं भी जाने की कहीं भी आने की पूरी आजादी है अगर तुम चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो ऑफिशियल रिपोर्ट लिखवा सकते हो लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करने वाले तो निकलो यहां से विनाश कॉले विपरीत बुद्धि लगता है पूरा परिचय नहीं मिला है हमारे बारे में हम रिपोर्ट लिखवाते नहीं है मैडम रिपोर्ट का निपटारा करवाते हैं जरा से भी दिमाग में बुद्धि बची है ना तो चुपचाप लड़की हमारे हवाले कर दो नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी बता रहे हैं चुपचाप यहां से चले जाओ वरना तुम सबको जेल में डाल देंगे निकलो देखा देखा इसीलिए हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते इन लड़कियों के पास जब पावर आ जाता है ना तो ये भूल जाती है कि सही क्या और गलत क्या है लगता है इज्जत रास नहीं आई आप लोगों को अभी तो जा रहे हैं पर आएंगे जरूर पूरी तैयारी के साथ आएंगे आपको बताएंगे की गलती से कहा पंगा ले लिया तुम लोगों ने भैया कसम ऐसा जलवा दिखाएंगे तो तुम खुद थाली में परोस के लड़की हमें दोगे तुम्हारा ये थाना धुआं धुआं नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी बबलू तोवलिया नहीं चलो भाई शाजिया झूठ क्यों कहा मैं डर गई थी मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी मैंने तो बस आपका नाम सुना था अखबारों में टीवी पर लोगों से आपकी फैन हूं आप ही की तरह बनना चाहती हूँ आपकी तरह वर्दी पहनकर ना सिर्फ अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ बल्कि दूसरी लड़की लोग के लिए भी एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ आप ही कहती है ना कि लड़कियां केवल नस्लें आगे बढ़ाने के लिए पैदा नहीं होती हैं अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए पैदा होती हैं अपने मुल्क का गौरव बढ़ाने के लिए भी पैदा होती हैं आपकी तरह वर्दी पहनकर आप ही की सोच अपने जैसी हजारों लाखों लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी उस दलदल से निकलना चाहती थी जहां मेरा दम घुट रहा था पर इतना गुपचुप तरीके से क्यों झूठ बोल के कहा मतलब दुनिया से कहा छुपा रही थी क्योंकि जहां से मैं आई हूं ना वहां लड़कियों को सपने देखना तो बहुत दूर सांस लेने के लिए भी संस्कृति की ठेकेदारों से इजाजत लेनी पड़ती है कहा जहां लड़कियों का पढ़ना लिखना और गांव से कदम बाहर रखना तो बहुत बड़ा गुना है क्या नाम है तुम्हारे गांव का तेवल पार वो गांव सरकार या गांव वाले नहीं बल्कि गांव के दो भाई चलाते हैं 
गुड्डू देवलिया और उसका छोटा भाई बबलू देवलिया उर्फ छोटे सरकार गांव के सबसे पुराने ठेकेदार जिनके बाप दादाओं ने गांव की बुनियाद रखी थी तब से लेकर आज तक वो खुद को गांव का मालिक समझते हैं उन दोनों भाइयों की इजाजत के बगैर उस गांव के किसी घर में एक दिया तक नहीं जलता है कोई उनकी खींची लक्ष्मण रेखा अगर लांगने की कोशिश करता है तो ये उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होता और अगर ऐसा करने वाली कोई लड़की या औरत हो तो उस लड़की के साथ साथ पूरे उस गांव को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है बचाना इसे बचाना यही वो कलंकनी औरत है जो हमारे गांव की गरिमा पे कालिक पोस्ट के अपनी बिटिया को कानपुर छोड़ के आ गई इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारी गांव की लड़कियां बैट हाथ में लेके मैदान में नाचेंगी हमारे गांव की गरिमा को मिट्टी में मिलाएंगी इसे दंड देना होगा और ऐसा दंड क्या आगे से कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे इस कलंकनी औरत को सजा मिलनी चाहिए तो दो फिर सजा आज भी वो याद करती हूँ तो कांपने लगती हूँ हिम्मत टूटने लगती है सपने कमजोर पड़ने लगते हैं लगता है बस वापस भागकर उस नर्क में चली जाऊँ कम से कम जिंदा तो रहूंगी लूट मचाए क्या देश में कानून कायदा नाम का कोई चीज नहीं है क्या तुमने रिपोर्ट कहा नहीं लिखवाई रिपोर्ट लिखवाती ना सारी टोपा गिरी इनकी निकल जाती आप समझ नहीं रही है मैडम मैं जिस गाँव ऐसी हूँ वहाँ कोई कायदा कानून नहीं चलता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारे गांव में कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं ये तो आसपास के गांव में होगा ना वहां पर तो जाकर रिपोर्ट लिखवाया जा सकता था दूसरा गांव कोसो दूर है जहां तक पहुंचने के लिए गुड्डू देवलिया और उसके साम्राज्य को चुनौती देनी होगी इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी ताकि गाँव तक अपने देश का कानून पहुँचा सकू दोनों भाइयों को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया था इससे पहले वो मुझे पकड़ते या रोकते मैं गाँव से भाग कर चली आई मुझे यकीन था कि दुनिया में सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ मैं सेफ रह पाऊंगी पुलिस एग्जाम दे पाऊंगी अपना सपना पूरा कर पाऊंगी ओके okay, सो so जो हो गया है वो हो चुका है अब आगे क्या करना है ये सोचना है क्योंकि शाजिया अब हमारी जिम्मेदारी है शाजिया अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम ये एग्जाम दोगी हम है तुम्हारे साथ करिश्मा सिंह हमें डीएसपी सर से इस बारे में बात करनी होगी प्लीज बी वेरी केयरफुल वो गुंडे दोबारा यहाँ आ सकते हैं आप सबको अलर्ट रहना होगा क्लियर जी मैडम सर जी मैडम सर कुछ नहीं होगा ऐसे डोंट वरी जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद बताइए क्या काम है कहा है कि हमको यहाँ पे बहुत काम है थाना में <laughs> सही कह रहे मैडम बहुत काम है ऐसे चार प्लेट समोसों का और ऑर्डर दिया हुआ है अभी उसे ठूसेंगे ठूसने के बाद अगर मच्छ की तरफ फैल कर सोएंगे जलील दो कौरी का निकम्मा इंसान अरे हराम का खाने के अलावे तेरे पास काम क्या है <laughs> सर ऐसा हाथ कहते हमको अगर हम आपकी जगह ही बात बोले होते तो देखिए सर बात ऐसा है कि परिवार में कितना भी मन मुटाव हो मत भेद हो लेकिन जब बात परिवार के मान सम्मान और सुरक्षा की आती है तो परिवार एक जूट हो जाता है एक दूसरे का साथ देता है और उस विपत्ति का सामना करता है हमारे देश की इस संस्कृति के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं आप अरे मीठा चटनी नहीं लाया तो, है। तो।, तो हम जो कानून के इतने बड़े परिवार का एक हिस्सा है सब खाकी के रंग से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ कोई भी विपत्ति आएगी तो वो हम सब की विपत्ति होगी और हम सबको भी एक जुट होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उस विपत्ति का सामना करना चाहिए क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं बहुत तीखा है बहुत तीखा है अब करिश्मा जी मुद्दा पर आइए मुद्दा पर आइए तो ऐसा ही कुछ परिस्थिति आ गया है सर खाकी को खाकी का जरूरत है ऐसा अंदेशा आया है की कुछ असामाजिक तत्व हमारे थाने पे हमला करने वाले है तो संख्या बहुत ज्यादा होगी तादाद बहुत ज्यादा होगी तो हमें और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी गुंडो को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अच्छा 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 यानी ऐसा आ रही थी आप हैं? यानी महिला पुलिस थाने की महिलाओं को हम पुरुषों का जो है वो जरूरत पड़ गवा है 
सुरक्षा का गुहार लेके आई हैं आप हमारा मदद मांगने आई हैं आप है कि नहीं साथ मांगने आए हैं सुरक्षा नहीं सुरक्षा तो हम खुद भी कर सकते साथ देंगे कहे नहीं देंगे भैया जरूर देंगे अरे एक अबला नारी हमारी मदद मांगने के लिए आई है हम कैसा ना पीछे हट सकते हैं बिल्कुल नहीं हटेंगे हम अभी चलेंगे लेकिन एक छोटा सा जो है वो शर्त है हमारा शर्त कैसी शर्त शर्त ये है अरे कि एक बार सिर्फ एक बार आपको जो है ये सबके सामने मानना पड़ेगा कि औरत जो है वो कभी भी मर्द का जगह नहीं ले सकती मर्द का बराबर ही नहीं कर सकती औरत वो काम कभी नहीं कर सकती जो एक मर्द कर सकता है ये जो बर्ती है इसका जिम्मेदारी का जो भार है वो सिर्फ हम मर्द उठा सकते हैं ना कि औरत औरत हमेशा पुरुष पर निर्भर थी है और रहेगी बस इतना साफ बोल दीजिए हम चल पड़ेंगे आपके साथ का, का सोच रही आप आप मतलब सोच रहे कितना दुर्भाग्य का बात है कि जब जब हम औरतें इस बात को भूलना चाहती हैं कि मर्द औरतों के बारे में क्या सोचते हैं तब तब आप जैसे मर्द इस बात का एहसास करा देते हैं कि ये रेस जो है ना अभी बहुत लंबी है और आप जैसे मर्द के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालने में अभी बहुत वक्त लगेगा हमको ऐसा लगा था कि हमने यहाँ आके दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर दिया है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमने एक नंबर काम किया है हाँ। क्योंकि अब जो गुंडे हमारे महिला पुलिस थाना पे हमला करेंगे ना हम उस हर एक गुंडे के मुंह पे आपका चेहरा देखेंगे और मैया का सम उस चेहरे को इतना फोड़ेंगे इतना फोड़ेंगे और वो हाल करेंगे ना की हर एक गुंडा एक ही बात बोलेगा की दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा ऐसा मोटिवेट कर दिया आपने हमें आप जय हिंद जय हिंद मिस मलिक उस लड़की का क्या नाम बताया आपने शाजिया सिद्दीकी हाँ शाजिया सिद्दीकी अरे उस लड़की ने बिल्कुल सही बताया अरे भाई हम सब जानते हैं प्रदेश की सीमा से लेके जो भी गांव कस्बे है ना वहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है वहाँ पे ये मान लो कि कानून व्यवस्था होती ही नहीं है उसका फायदा उठाते हैं वहाँ के जो गुंडे है बदमाश है वहाँ के जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी चलाते हैं अपना राज चलाते हैं और ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हम चलने भी नहीं देंगे प्रदेश सरकार तटस्थ है इस बात के लिए कि वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू की जाए वहाँ पर पुलिस स्टेशन होंगे वहाँ पर पुलिस व्यवस्था होगी लेकिन तब तक के लिए साजिया सिद्दगी की जिम्मेदारी हमारी होगी हमारा डिपार्टमेंट उसकी पूरी सुरक्षा करेगा थैंक यू सर थैंक यू सो मच हमें पता था की आप हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे अरे ये तो देवल पार्क का क्या मामला है हम सब जानते हैं देवल पार्क के बारे में आपको कैसे पता सर सर आपके आने के कुछ देर पहले ही हसीना मलिक हमें देवल पार्क के बारे में ही बता रही थी जानते क्या आप देवल पार्क के बारे में देखिए सर दरअसल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ सौ डेढ़ सौ घरों वाला छोटा सा कस्बा है वो फिर भी पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी प्रदेश का कोई भी छोटा बड़ा इलेक्शन इनके वोटो पर बहुत डिपेंड करता है आपको पता है वहाँ पुलिस स्टेशन तक नहीं है इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी इसलिए मैं चाहता हूँ आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आने वाले स्टेट इलेक्शन में फर्क पड़े यू अंडरस्टैंड यस सर सर उस गांव की एक बच्ची ने हमसे प्रोटेक्शन मांगी है सर तो क्या उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है प्रोटेक्शन दीजिए पर कानून के मुताबिक आप एक काम कीजिए उस लड़की को हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंड कीजिए बाकी वो देख लेंगे ओके सर लेकिन सर मिस मल्लिक जिनका काम है उन्हें करने दीजिए हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए वो लड़की और छूट जाइए जिम्मेदारी से हम उस लड़की को हैंडओवर नहीं करेंगे सर क्या माफ कीजिए सर लेकिन ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस लड़की को हैंडओवर करने का मतलब है वापस उसी नर्क में ढकेल देना जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बचकर निकली है माफ कीजिए लेकिन हम हम एक मासूम बच्ची को आदमखोर मगरमच्छ के तालाब में नहीं फेंकेंगे सर चाहे कुछ भी हो जाए उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है मिस मलिक शायद आप ये भूल रही हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं और किससे बात कर रही हैं रिक्वेस्ट नहीं है ये ऑर्डर है उस लड़की को हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंड ओवर कीजिए हमें क्लियर जय हिंद सर जय हिंद सर जय हिंद कर रहे हैं आप क्या करें अपने सीनियर से ऐसे बात की जाती है भला आपने सीनियर की बात न मान करके आपने उनकी अवहेलना की है 
पुलिस डेकोरम का अपमान किया है आपने माफ कीजिए सर लेकिन हमें जो सही लगा हमने कहा हम समझते क्यों नहीं है अरे भाई पुलिस डिपार्टमेंट में आपका भविष्य उज्ज्वल है आपका फ्यूचर उज्ज्वल है आपका प्रमोशन होने वाला है अगर आप ये सब ऐसी हरकतें करेंगी ना तो आपकी नौकरी भी जा सकती है जैसा वो कहते हैं ना वैसा कीजिए नहीं सर इस लड़की को तो प्रोटेक्ट हम ही करेंगे और जहाँ तक बात है नौकरी की तो हमने वर्दी के लिए नौकरी की है सर नौकरी के लिए वर्दी नहीं पहनी है अगर नौकरी जाती है तो जाए लेकिन हम अपनी जमीर की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते इस लड़की को तो हम भी प्रोटेक्ट करेंगे जय हिंद जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.